干什么呢？杨左，你吓了我一大跳。问你话呢，这什么意思啊？什么意思？洗衣服呗。洗衣服？跑派出所来洗衣服，你觉得这事儿正常吗？你不会想说，蹭点公家自来水用吧？在派出所洗衣服的又不止我一个人，你没看见那些刚来的实习生？哪一个不是在这洗洗涮涮的？他们都是住单生宿舍的主，拿他们来堵我嘴啊！啊，对了，哎，你也是单身。领导，不要疑神疑鬼的了。我是中午吃饭的时候把衣服弄油了，我不赶紧洗，怕一会儿就洗不干净了。哦，对了，我想起有桩事情要问问你。什么事儿啊？我听说你最近天天顶替别人值夜班，有这事儿吗？这不碰巧同事们家里都有事情吗？我一个人闲着，反正也是闲着，顺便的事儿。顺便，离了婚连家都不回来，打算在派出所安以扎寨啊？春云杰，春云杰，你这样不亲我爸，错一顿海鲜，我给你死磕！站住！手里拿着什么？那个，秋云杰家通知单。什么通知单？那个水电费缴费通知的，来，跟我到办公室来一趟。别藏了，邱云杰家的水费通知单拿出来。杨所，水费通知单有什么好看的呀？没什么好看的，还收收藏藏的啊！拿出来，拿出来。一等一检测监督书，这谁去做的？哪桩案子？那上面不是有鉴定人的姓名吗？邱英杰。这个李小毛是谁、啊？是，我不太清楚。完了，搞什么名堂？别以为你和邱云杰成天鬼鬼祟祟的厮混在一起，我没看见。群众的眼睛雪亮，我也不是瞎子。哎，杨所，当领导的也不能乱扣帽子吧？什么叫鬼鬼祟祟厮混呀？你说话要负责任的啊！任何时候我都会负我该负的责任。现在是你必须对你的言行负责任的时候了啊！那个叫李小毛的小女孩到底是谁？要不，要不您还是去问邱云杰吧。你是存心要替邱云杰顶撞是吧？我顶得着吗？我。那就是替邱云杰见不得人的事儿，打磕巴遮掩。杨所，鉴定书在您手里呢。严格的科学检测证明这孩子不是邱云杰的，怎么就成见不得人的事儿了呀？那这个孩子，就是那个王小红的。邱云杰出钱替王小红戒毒，多半原因就是他以为这孩子是他自己的。杨所，您这么说可就有点小看人家邱云杰了，扶困鸡飞一场，倒成了掩人耳目的自私自利了。行了，你可是不打自招了。王小红没撒谎，毛毛不是你的孩子。这倒是个好消息，杨所那儿别管他了，说不定过两天他就把这事儿给忘了。什么忘了呀？他现在就让你去找他。说说吧，打算怎么办？洗清了我的不白之冤，我已经很满足了。你离婚，跟这张单子有很大的关系吧？你老实告诉我，除了这个误以为是你的孩子之外，你们夫妻离异还有没有别的什么原因？没有，真的没有其他原因了。那你还等什么呢？还不赶快把这个结果告诉你老婆？啊不，不对，是告诉你前妻。
告诉他能起什么作用？证明他当初执意要和我离婚是多么愚蠢错误的决定。我清明节是多么无辜生活，这太伤人自尊了。啊，那你坦白的讲，有没有想过和你前妻复婚的念头？愿望跟现实毕竟是有区别的。你前妻现在还是一个人吗？这我怎么知道？离了婚以后就见了几次面，都是出去找孩子，怎么会有心思开口问这些呢？你就是缺乏把愿望变成现实的勇气。我是说不出口，况且现在人家是个什么想法，我怎么问呢？万一人家已经另起炉灶了，我拿着单子去追问别人，除了臊别人脸皮。别人会认为我是在逼人家，我，我怎么有你这样的部下？你今天啊，不要替别人顶班了啊，跟我走。上哪儿啊？去你嫂子顶个医院。去那儿干嘛？嫂子病了。管那么多干什么？去了就知道了。最近没听你提起找月亮的事儿，哪能天天有消息啊？说真的，我都有点灰心了。王小红那事儿你想好了吗？是没想好，还是不愿意去想？你别提他，你这就叫讳疾忌医。现在王小红已经领着毛毛住进了我们家那老房子，跟邱英杰同在一片屋檐下，抬头不见低头见的，说不定还在一口锅里舀饭吃呢。你就不担心他俩生出点什么事儿来？邱英杰能让王小红住进那所房子，他自己怎么想的，还用得着我替他担心吗？嘴硬什么呀？别以为我看不出来，你那一脸上全写着担心两个字。我有那么没出息吗？还真没看出来你出息在哪儿。说真的，要是哪天那个小警察真的把 DNA 鉴定摆在你面前，证明毛毛不是邱英杰的，那你打算怎么办？那你说我该怎么办？还让我向邱英杰去道歉不成？让人背了黑锅，歉肯定是需要去道的。我可拉不下这个脸。也张不开这个嘴。你余若华的脸皮就那么金贵？你替我想想啊，陈丽。凡是认识我们两个人都知道，这婚是我哭着喊着要离的，就是为了那个孩子。现在我又舔着脸向人家道歉，大家会怎么看我呀？会觉得我余若华是个多么愚蠢、可笑、固执的女人。再说了，要真是那样的结果。邱云杰还不知道怎么看我呢。你今天老揪着邱云杰的事儿不放，什么意思啊？若华，这次郭东娜跑回来这一通闹腾，也让我明白了赵志红到底是个什么样的人。我是怕。我是怕要不了多久，你又落了单，孤影自怜的。你自己都单了三十多年了，担心我干嘛呀？哎，不准备再考察考察老赵了，准备加快步伐了。别想着拿我开涮，把话题岔开。说你的事儿呢。好，快说吧，我洗耳恭听。要是邱英杰不需要道歉这种形式。而是跟你直接提出复婚的要求，你怎么答复他？我太了解他了，不可能，他不会的。哎，是我手机在响吧？刘阿姨，你的手机。谢谢东东。我是哪位追求者？要请你吃饭吧？还真不认识这个号。喂，请问哪位啊？我就是，哦，杨，是杨所长啊
。你好，找我有事吗？怎么了？在哪家医院？我马上就到。出什么事儿了？朱云杰出事儿了，在铁路医院。小姐啊，我首先声明，呃，今天把你叫到这儿来，是一个善意的谎言。小秋他人一点事儿没有，你不用担心了啊。啊，哦，还有，今天这事儿啊，跟小秋一点关系没有，完全是我自作主张。你如果有怨气，千万不要迁怒于他人，行吗？邱英杰人呢？好，我怕有他在，你会尴尬难堪，所以把他给置一边去了。杨所长，你何必要用这种方法把我诓到这儿来呢？有什么事儿电话里不能说吗？哎，来来来，我们坐下说，来坐吧，坐坐坐。我再说明一点，我今天不算什么领导，身份是朋友或者兄长。呃，今天把你叫到这儿来是有几个目的的。这个啊，我先给你看看这个。百分之九十八不相符，也就是说，毛毛不是邱英杰的孩子。科学做不了假，这是事实。杨所，我明白你的好意，可证明了毛毛不是邱英杰的孩子，跟我又有什么关系？叫你来的目的，不仅仅是因为这张单子。小秋跟我讲，你同他离婚很大程度上是因为这单子上的内容。我想从你口中得到证实。他说的是实话。怎么说这孩子跟你还是有关系的？小姨啊，我今天谎称小秋负了伤，是想做一个测试。打从挂断电话那一刻起，小满就开始计时了。你们赶到这里用了多少时间？知道吗？一共用时十七分钟。第一时间赶到，动作真够快的呀，接近我们的出警速度。你们想证实什么呢？呃，我给你打电话的用语是经过推敲的。我仅仅是说，小秋出了点事情，你如果有时间就来看看他。而你，风驰电掣般的就赶到了医院，这足以证明，小秋在你心目中仍是最让你牵肠挂肚的人。别找理由辩解了，呃，陈律师应该比我懂，这在心理学上叫做呃条件反射，是心理活动在生理上的一种自然反应行为，比任何语言都具有说服力的。我从小秋共事，应该是呃第八个年头了吧，可以说是很了解他，你同他应该是同一类人，内向的。难向别人张扬自己的想法，呃，小秋怕伤了你的自尊，甚至连这张让他背了黑锅的检测单都打算按下不表，不主张告诉你。这屋子里的人都是你和小秋的朋友，我也就不觊觎避讳什么。你现在还是一个人吗？啊，呃，这问题我问的。可能有点唐突，你不好回答。呃，如果你现在不是一个人生活的话，我就此打住，不再往下讲了。杨所，你说吧。你呢，是因为一桩误会解除了婚约。现在这误会，让我用这种极端的方式给掀开了。我想知道，你有没有改变和小秋关系的意思？
其实你和小秋之间都心知肚明，就这一层窗户纸，啊，碍于面子，呃，谁也不捅破它。我呢，就来做一个好事者，把这层窗户纸捅破吧。小秋，呃，他有想和你复婚的意思啊，碍于面子，开不了口，我来给他。是秋萍姐让您来转述的吗？哦，那倒不是。哎呀，我是见小秋啊，成天在单位里晃晃悠悠的，替别人值班打发时间，心疼这小子，也觉得你们各自把想法揣心里，碍着面子不交流是不对的，才自作主张把他的想法端给你、啊。嗯，嫂子，王小红戒毒出来以后。秋萍姐看他无家可归，才收留他到家里的，可他自己却跑到办公室里窝沙发打地铺，见天的帮人值班。我实在看不过去了，才打上门，逼着王小红说出了真相。我觉得那秋萍姐没住在那房子里啊，你不知道啊？秋萍姐生怕自己瓜田李下遭人嫌疑。更怕嫂子您误解，早就躲得远远的啦。若花，既然杨所长已经把这层窗户纸捅破了，你跟秋英杰是不是该坐下来好好谈谈？毕竟，再好的朋友都替代不了你们做出决定。嗯，陈律师的建议我赞成。嫂子，你就点头答应了吧。地方我都替你们选好了，餐位也定了，你只管去人就行。若华，今天杨锁是不是让你难堪了？呃，那不是我的意思啊，是他执意要这么做的，我也阻拦不下。我知道。啊，嗯，还有那个小满，他是个口无遮拦的小孩，他要说了什么话伤了你，你别介意。啊。人家一心想撮合咱们俩，我有什么可去介意的？哦，这个餐厅环境挺好的，怎么以前我们路过的时候都没去在意呢？是不是觉着生活当中不经意流失的东西太多太多了？可值得我去珍惜的，就只有那么一两件，包括我吗？当然。<笑>你笑什么？咱们当初谈恋爱的时候可没这么累心。哼，我也有同感。要是杨锁不捅破，你是不是准备把这 DNA 的结果一直瞒着不告诉我？是。为什么？告诉你能起什么作用呢？证明我是无辜的，你当初的举动是错误的，感觉像我在拿这件事情快意恩仇似的。那你就打算把所有的委屈都吞到肚子里去？比起你的自尊，我这点委屈算不上什么的。把这口黑锅就这么一直背下去，天底下没有不透风的墙，总会有人把话传到你耳朵里吧？邱云杰，你实话告诉我。因为孩子这件事儿，你有没有怨恨过我？有过。谢谢你还能跟我说实话，没有虚情假意的遮掩一番。要是那样
咱们可真就继续不下去了。你的意思是，同意了？同意什么？同意杨所说的话。杨所刚才跟我说了一大堆话，你指哪句？呃，他，我，我，我，呃，他。你自己是什么意思？就直接跟我说呗。呃、我怕、呃，我怕我说不出口。当初跟我求婚的时候，你也是这样。既然说不出口，就等它烂在肚子里。哎，若华，若华，你等我。我真的是有话要跟你说。有什么话你就说吧。我我们复婚吧。你这不也说出口了吗？没见你牙少几颗，舌头短一截啊？那你的意思呢？我要是不同意，能到这儿见你来吗？还准备给我说什么肉麻的话呀？我这次拽住你的手，再也不会撒开了。难怪人家说谈恋爱累。大把时间花在消除误解，相互让对方发泄怨气上。那你的意思是，谈恋爱应该累，谈复婚就不应该累？哎，不是这个意思。你就是这个意思。啊、哦，你是想让我来找你，拽着你的手，把你拉到民政局门口，咱们复婚吧，对吗？我嘴笨好不好？我不会说话，我是想说。你就别解释了。呃就你那点心思，全写在脸上了。<笑>那是那是，你不是评价我是一个喜怒形于色的人吗？对不对？别贫了，快点菜吧，我都饿死。贵了，这最便宜的也要二百多。你带钱了吗？没有啊，刚才一着急把包落在陈丽车上了。你不会也没带钱吧？我身上就二百多块，我们两个人总不能一个晚上就点一道菜吃吧？呃，吃超了，未必还打电话让人来捞咋的。好啊，你秋红姐。诚心请我吃饭不带钱是不是？忽悠我呢？我自己还不是让杨锁和小满在匆匆忙忙中给拉出来的。饭我是一定会请你的。呃，我知道一个臭豆腐店，味道特正的。你什么意思吗你？赶紧撤吧。哪这么好意思啊？呃，你先走，大摇大摆的走出去，我来断后。我这个人皮糙肉厚的，不惧别人白眼。邱英杰，哪天我要是不把你晾在那个饭店，没钱买单难看一次，我都不姓于。晾就晾呗，我就不信，到时候你不肯来救我。小警察替你们点好了菜，账也付了，你们居然不问一下就出来了？<笑>你说谁能想得到啊？我当时那叫一个落荒而逃啊！哎呀，狼狈的要命，我身上没带一分钱。你想啊，就算打碎人家那一个杯子，我都赔不起啊，我都得给你打求救电话。<笑>后来呢？邱英杰走到门口，人家经理就追出来了。问我们为什么不吃了？是不是嫌服务不好？邱英杰支支吾吾的，半天才说有急事儿。人家还把小满付的钱退给他了。
，我们这才知道是付了钱的，那也不好意思回去再接着吃了呀。哎呀，哎，那个那个姓满的小警察对邱英杰可不是一般的有好感，你得留点神。我早就看出来了。不过他们要是有事儿，早就成事儿了。还轮到我们复婚这一天吗？什么时候去民政局？约好了明天。复了婚还想赖在我这儿吗？怎么着？要赶人啊？婚都复了，总不能让邱英杰老住在办公室吧？那你的意思，还让我们住回你的老房子？废话，这房子本来我就是给你们住的。他王小红是雀巢鸠占，我没哄他走，完全是看在看在邱英杰的面子上。真要轮到我和英杰，同那个王小红低头不见抬头见了。你说你，你可真让我搓火。你让我再想想吧。还想什么？你这还算朋友吗？那么武断，你也容我考虑考虑吗？我告诉你。所谓朋友，就是常常对你说反对意见的那个人。你明天马上给我搬回去住，看有谁还能把你给吃了不成？快点，快快点！哎，手脚麻利点儿，别跟没吃饭似的啊！哎呀，你拉回了多少箱啊？三十啊！再翻十倍，啊！哎呀，这么多啊！你当真把家里当仓库了？小点声，生怕别人不知道咱们家发了似的。那那这么多货能卖多少钱？嗨了去！回头我算给你听，保证你薅槽牙都能乐下。真的？哎呀，你你们小心点儿，小心点儿，别把这个酒给碎了。哎，你别扎堆儿，麻了跟打狼似的。哎呀，小心点儿。超市里头卖七块一一瓶，我定价六块七，你们知道我是多少钱一瓶进的吗？多少？哎，多少钱一瓶啊？五块八毛五，这么便宜啊！哎呀，哎，你进了多少货呀？整整三百件。哇，这么多呀！哎呀，你看看，你打算卖到猴年马月呀？是啊。把计算器给我拿来。哎，爸，妈，我这是搞批发，不是把货堆到咱们家里头，一瓶一瓶的单卖零售。哎，就算是我一天能批出去三十箱，也就十天时间，齐活了，利润那叫可观。那，你听我给你算算啊，我是五块八毛五进的，是吧？我批出去是六块七，一瓶我能赚八毛五，是吧？这呢，一箱十二瓶，我能赚上个十块零两毛，再乘以三百，十天，也就十天时间，咱们家就有三千零六十块的真金白银进账了。哎呀，太棒了！<笑>这么一大堆，可就才赚这么几个钱，莫以小利而不为，做买卖就讲究个积少成多。哎，你们想想啊，倘若是每天都有三百元进账。一年三百六十五天，咱们家单这一项就已经进入了六位数收入的行列了。你别虚到了，我们呢是搞不明白你这些个嘎七巴巴的事儿啊！只要别进一堆破玩意儿，堆在家里卖不出去就成了。那怎么可能呢？哎，我实话告诉你们啊，看见了没有？这货已经有一半不属于咱们家了，明天一大早就有人拉走了。哎，我告诉你啊，嗯，记住了，八十四块零四毛一件，顶多把四毛撸了，否则的话，少一分钱，谁也别想把货给我拉走。哎呀，凭什么一件饶人四毛啊？三百件加起来还一百二了。嗯、啊，是。嗯嗯。哎呀，高兴了吧？大家快点，快点啊！来来，把酒拿来。这是干嘛呀？
什么意思啊？还能有什么意思呀？今儿你同嫂子复婚了，我们大家伙儿来讨杯喜酒喝，不给啊？他把你吓的，不让你掏钱，现在什么呀？哎，赶紧的，赶快赶快，赶快去准备准备。人家大罗和小蔡啊，为你们俩还编节目呢，快快快！哎，你愣着干嘛呀？还不换身衣服，留点新娘和新郎的样子，待会出来给大家敬酒。对对对，快快快，准备快快快！能重复喝上同样两个人的喜酒，我是第一次，我相信在座的都跟我一样，因此就尤为高兴。呃，今天的主角是小崔和小崔，我就不掐戏了啊！你们两个人商量一下，谁来给我们大家说几句复婚感言呢、啊？对。好。我跟若华。我们今天真的没想到你们能来，还摆了一桌这么丰盛的宴席，非常感谢。哎哎哎，等等等等，杨所让你发表复婚感言呢，你感谢我们干嘛呀？是不是？再说了，我们也就是凑点份子，这活可是人家王小红忙活了一整天的功劳。谢谢你，王小红。不用谢我，应该。是我请求你们夫妻的宽恕。哎呀，今天是喜日子，不说这些不愉快的事儿。哎，英杰，继续讲你的复婚感言。呃，嗯，这个首先我要奉劝在座诸位，没有考虑成熟，不要轻易的结婚。一旦结了婚啊，千万不要头脑发热想着离婚。要知道，这个复婚呢，它是比纳米技术还要复杂，还要让人头疼的一件事儿。只要有一个环节。甚至是一个念头出了偏差，就可能对不上暗号，接不上头，然后就哦，复婚无望了。最后你也只能眼睁睁的看着对方跟自己擦肩而过，你就人生长恨水长东，一个人躲在一边捶胸顿足，我是深受其害，感触良多。哎呦！小子发表了什么感言呀、啊？复婚的态度也太不端正了，对不对？对对对对哎呦，哎，发生，先喝三大杯再说、哎。那可不行啊，这也太便宜了。要我说呀，怎么着也得让他在门口跪一晚上，好好的悔过一下，要不然不让他上床，对不对？好，这下定了啊。嫂子，你说呢？你该不该罚他？我是受益者，我没意见。喂，喂，喂，喂，喂，喂，你是我媳妇儿啊？今天啊，我不走了，我在这儿监督着啊，把这个惩罚措施啊实施下去啊。好，啊，行了，行了，行了，行了啊，我自罚三杯，可不可以啊？来，啊，不行，不行，五杯，涨行情了，五杯行不行啊？五杯，不行，不行，不行，不行，不行，不行，要想求得同志的宽恕。除非你把当年追求嫂子的经历老老实实给大家讲一遍，对不对？半数以上的人认为你问题交代的尚可，经嫂子核实，你才能过关，对不对？哎呀，领导，领导，领导，领导，你要主持公道啊！今天这里没有领导，只有亲朋好友。就是，诸位，哎，公道都在诸位嘴上，在我你当然了，他们不得。怎么带着孩子下桌了？我跟秋林姐那些同事不熟，坐在那儿也没话说，反而别扭。需要帮忙吗？啊，不用不用，他
们今天晚上肯定要喝不少酒，我呀先烧一锅酸辣汤，待会儿谁要喝的时候，冷热正好。你怎么让孩子吃白米饭呢？这孩子粗惯了，有点菜汤，再加点老干妈也就行了。孩子正是长身体的时候，给他塞一肚子碳水化合物，这哪成呢？一顿两顿就没事儿。再说，这孩子要是坐在桌上，邱文杰他们夫妇俩多少会有些尴尬，还不如带下来算了。这一大桌子菜都是你做的，啊、多数都是些半成品，回来一加工就成了。我都是胡乱做的，上不得台面。挺好的，跟谁学的？跟我父亲学的。我父亲啊，以前是厨师，在家没事儿老捣鼓菜，我从小在旁边看啊，也就学会了些。难怪。你最近去找工作了吗？啊，每天送毛毛去完幼儿园以后，我就去找工作，暂时还没找到。你对工作有些什么要求呢？我这个人没什么本事，也没个文凭什么的，可是就干点家务活还行。我一般去应聘的都是家政公司的保洁工。或者大厦的保洁员什么的，这些都是不需要太多技术的活儿，怎么会没人用你呢？我明白了，要是找着了工作，你是怎么打算的？如果有了工作，我就带着毛毛出去租房子住。你放心。再给他们两口子添麻烦了。有你这句话就行了。嗯、妈妈，赶紧吃啊！吃完了洗漱，早点睡，明天要早起呢啊！妈妈，那你呢？你不陪我了。妈妈等叔叔他们吃完了，收拾好了就去陪你，好吧？妈妈，什么叫复婚呢、啊？复婚啊，就是两个人又和好了的意思。英杰，昨天我可是担心了整整一个晚上。担心什么？担心我会处理不好和王小红的关系，让你夹在我们两个中间难堪。王小红她戒毒出来以后，完全变了一个人，这我也没想到。你看她忙里忙外的，吃饭的时候又躲进了厨房。小满叫了他好几次，他就是不肯出来。现在又在那儿忙着洗涮收拾，搞得我心里怪难受的。这说明他不是一个无情无义的人。我想他心里也明白亏欠我们太多了，所以用这种方式来弥补。以后我们尽量少让人家干这些活儿。本来关系就够微妙的了。还竟让人干些家里的杂物活，别人会认为我们很不厚道，把人家当保姆使唤，这多不好。你放心，我知道的。陈丽好像要帮他找一份工作，哎，哎，这倒是最要紧的事儿了。他有一份工作，就不会觉得被社会遗弃，也能自信自立。我们帮他的忙，也算帮到头了。他。他是我一个远房亲戚，啊，有三十二三岁吧，想找个工作。啊，不用不用，他就是下了岗，也没什么技术，整理整理杂物可以。
您看您那儿有没有搞搞卫生啊，整理整理杂物这些活儿。报酬啊，报酬您看着给吧。你给别人多少就给他多少啊。那行，那我明天下午就带他过去见你。好，就这么说定了